一起赞购，起订阅，请刷盖小盒，你收我的朋友哦。嘿嘿嘿，大家好，我是美食说的芊芊，今天呢又来到我们想买却又怕受伤害的系列了。但是今天开箱的不是好事多的东西，因为上一次呢，我在直播的时候就有观众在下面留言说他想要看 IKEA 的开箱，因为 IKEA 最近有小龙虾，好像是期间限定的，然后他就不知道好不好吃，他想要看我开箱，所以呢，今天我们就要来开箱我们的小龙虾。然后它一盒其实里面有二十只，我想说就顺便来拍一下一百系列，所以就是总共买了五盒，比较。他呢，网络上是有已经先看过他的料理方式，是他可以直接先解冻之后就可以吃了。但是就是我不知道他解冻之后的味道究竟是怎么样，因为毕竟他好像有点奇妙。所以我们先来吃一个，看一下解冻的状态是怎么样，我们再决定要不要烹调它。因为我已经找好食谱了。你确确定是可以解冻吃的吗？因为它背后呢，就只有它的那个成分表。他没有说要怎么煮，其实他有说，应该是有说，对，可是我看不懂，到底是什么意思呢？背面这里有包装，有很多很多的英文，就是一个西藏 p l e a s e 把它挂在胸前。蛮好吃的，有一点点甜甜的，然后口感软软的，不不是 Q 的，软软但不会烂烂的，然后香味没有到很重、欸，我觉得还蛮好吃的、欸。我们先把奶油微波，我爱奶油，奶油爱我。那这是奶油，这是大蒜，把它倒进去。这样子，然后送去微波。首先呢，我们先加一些柠檬、胡椒、盐，再是香蒜粉。可是我在说这种粉类真的是哦。我是有说，为了让它有点美感，所以再加上一些我们的韩国辣椒粉。如果等下不好吃，我就强迫吃哦，把它吃下去。接下来就要开始炒了。好，接下来把龙虾沾进去。好香哦！它那个石螺的味道跟大蒜奶油配在一起，那香味怎么炸开？哦，因为它原本就熟的，所以我们不要煮太久，免得它老掉。现在就可以起锅了，完美，甩锅一下。只有一只飞起来，你有看到吗？哇，好香啊、哦！这奶油的味道。完成了我们的小龙虾，然后我跟你说，买的时候呢，他还就是给了我一包这个，但我有点不太确定要不要钱哎、欸，毕竟买了五盒，付钱的时候就是没有在注意价钱，所以我不知道这个是送的还是要另外买的，反正就是有这个，然后我就想说，到底谁吃龙虾的时候会带这个啊？然后他还要给这个，就整整组配起来，我整个看起来好像也配了，这个餐巾纸跟这个一组的。是蛮可爱，好像有一丝当普利斯一组的感觉
、欸，那我就这样吃好了。我这样看起来合理吗，米娜桑？好，等一下我就他的头好痒哦，这还是先拔掉好了，因为我觉得头会有点痒。然后我们要来开始吃了，旁边这个盘子呢是要来放壳的，先把头拔掉。掉之后，然后你就要吸它的汁。哇，屎的味道真的很重啊！好，把这个脚，应该就有办法把它抽出来。我觉得我今天应该会花最多时间在拔虾子。哎呦，完整的抽出来了耶！完成，抽出来长相，然后把它吃掉。嗯嗯。我觉得炒过之后啊，除了石螺还有那个奶油的香气，我觉得很棒。然后我查了一下石螺，它其实很适合配海鲜。就刚刚吃下去那个味道的时候，我觉得那个味道还蛮特别的，有点清爽的感觉。然后它的龙龙虾肉其实我觉得有点跟我们一般在吃龙虾肉那种甜甜的味道有点不太一样。我觉得反而是石螺的味道有点盖住它原本龙虾应该要有的味道。跟大家说，我平常其实不太喜欢吃虾。黑白色小龙虾，我最近会拍到几点？比较有点弧度哦，成功！我好像快要变成龙虾达人了哦，不成功一直感觉就来了，你知道？大家如果有吃过小龙虾，通常是都是吃什么口味的、啊？因为我今天查的食谱呢，它的名字叫美国家庭式料理，所以它是这一种咸的口味，然后没有什么辣的感觉。可是其实我觉得，我发现好像蛮多小龙虾都是会做辣的辣的口味。那你看，你连前面的蟹膏一起。所以这围围裙非常的重要，还好它有附，这我必须给它一个 respect。你们看得到我在播吗？画面看起来很惊悚吗？米娜桑，画面看起来很惊悚，没关系，有我在。有你在，有比较好吗？好，剥到手酸，终于这边有一个洞，哎、啊，这边看不到，你们应该看得到吧？这边终于空了一个洞、啊。我为什么没办法把它整只拖起来？我看那影片，大家都是那种咻，故意夹得出来。我现在吃了，现在应该有一半了吧？然后我在买的时候啊 ，IKEA 它其实有一个套餐，它是小龙虾套餐，它是煮辣的方式。然后你买这种盒装，它其实就是原味，只是有加石螺。你可以回来再看你是要做辣或是不辣的。然后其实我看，哎，我也有用过。小龙虾它好像比较适合，就是你闲闲没事拿来当嗑瓜子的那种感觉。我觉得它当正餐其实不太适合，但正餐还是需要那种波士顿龙虾那种东西啊。就用这夹，真的是你剥到像我现在剥那么多只，我还是觉得吃起来有点生气，真酸酸。我再度把我毕生，不是毕生，可能这一年、这两年，不，这十年来，我希望这虾子分量都吃掉了。这小龙虾真的是舒克小龙虾呢。嗯，最后四只，你们知道韦小宝吗？就是那个凉风有信就。月无边亏我私交的情绪，好比度日如年。虽然不是玉，树林风萧，洒退堂。但我有强迫的胸肌和得得的北玩。最后一只，那是豆架。希望我这一只可以过得完美。<笑>吃
失败，可恶。说完呢，我其实觉得蛮有趣的。然后我跟大家分析一下，我个人觉得它这个冷冻的小龙虾解冻之后直接吃的口感。我觉得跟加热之后没什么太大的差别，不过冷冻直接解冻，我觉得它食的味道比较重。你加热煮过之后就比较还好，也有可能是我奶油加太多啦。然后另外的话，我网络上看到人家吃的方式啊，是会吸它的虾头，但我个人觉得它虾头味道有一点点重，我个人不太建议吃。身体的部分，我个人觉得其实还蛮好吃的，只是说虾子的味道真的就是没有很重。就是有去尝鲜可以试试看，可是我我个人老实说不会回购，因为对我来说有一点点麻烦。哎，巴丘比较适合当点心，就是看你们觉得怎么样嘛。对，然后今天小龙虾开箱就到这，大家如果想要看什么 IKEA 或好事多，或是就各大卖场家乐福或是大润发都可以。如果你有想要看的开箱，很好奇。想买却又怕受伤害不敢买的话，都可以在下面留言跟我说哟。那今天影片到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子，拜拜，拜拜，我的手，嗯，公公，这不知道洗到什么时候了。